Sultan Sencer Son Büyük Selçuklu Sultanı Asıl adı Muizzettin Ahmet Sancar olup Sultan Melik Şah'ın oğludur. Küçük yaşlardan itibaren devrim bilimlerini öğrenerek yetişmiş, devlet yönetiminde deneyim kazanmış ve ağabeyi Sultan Berkgeroğ'a devlet işlerinde yardımcı olmuştur. Gerek ağabeyi Berkgeroğ'un gerekse öteki ağabeyi Muhammed Tapar'ın saltanatları zamanında devlet hizmetinde bulunarak ulusal birliğin sağlanması için elinden gelen yardımı yaptı. Doğuda ortaya çıkan isyanları bastırdı. Bu sırada gösterdiği başarılar nedeniyle Horasan Melikliğine atanan Sencer, taht mücadeleleri dolayısıyla Büyük Selçuklu Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan yararlanarak Selçuklu topraklarına saldıran Şarki Karahanlı hükümdarı Kadir Han'ın saldırılarını bertaraf etti. Gazneliler Devleti'ni Selçuklulara bağlayarak Gazne'de hutbenin sıra ile Halife, Sultan, sonra Melik Sencer ve en son Gazne Sultanı Behram Şah adına okunmasını sağladı. Sencer, ağabey Berkeruğ'un ölümünden sonra sultan olan diğer ağabey Muhammed Tapar ile de içtenlikle ve gösterişsiz işbirliğini devam ettirdi. O, doğu bölgelerine siyasetini uygularken Sultan Muhammed de batı ile ilgileniyordu. Böylece Sultan Berkeruğ ile geleceğin sultanı birbirini tamamlıyordu. Babası Melik Şah'ın siyasetini izleyen Sencer, Horasan'dan itibaren devletin doğusunda Selçuklu düzenini yeniden kurdu. Böylece Büyük Selçuklu Devleti doğudan emin olarak batıda mücadelelerine devam etti. Muhammed Tapar'ın 18 Nisan 1118'de ölümü üzerine henüz küçük yaşta olan oğlu Mahmut devlet erkanı tarafından tahta çıkarıldı. Öte yandan Sencer de Horasan'da kendisine 14 Haziran 1118 tarihinde sultan ilan etti ve sultanlığını halifeye onaylattırdı. Sencer'in tek başına Büyük Selçuklu Sultanı olabilmesi için tahta çıkarılan Mahmut'un bertaraf edilmesi gerekiyordu. 14 Ağustos 1119'da Savede amca yeğen arasında yapılan savaş Sencer'in galibiyetiyle sonuçlandı ve Sencer Büyük Selçuklu Devleti Sultanı oldu. Devletin merkezi Irak'a Acem'den Horasan'a taşındı. Mahmut'la yapılan anlaşmaya göre Rey şehri Sencer'de kalmak üzere imparatorluğun batı tarafları da Mahmut'a verilecekti. Ancak Mahmut hem sultan ünvanını koruyacak hem de Sencer'e bağlı olacaktı. Böylece de Irak Selçukları Devleti kurulmuş oldu. Sencer 1113'te Semerkant'a, 1114'te Gazne ve Gurrular üzerine seferler düzenleyerek bölgede hakimiyetini sağladı. Ayrıca Irak, Azerbaycan, Tabaristan, İran, Sistan, Kirman, Harezm, Afganistan, Kaşgar ve Maverahü Nehri'de de egemenlik kurdu. Uzun zaman saltanat mücadeleleri geçiren devleti düzenleyip toparlayarak adeta yeniden kuran Sencer, yönetici kadroyu da yeniden atadı. Irak'a Acem'in yarısı ile Gilan bölgesini Şehzade Tuğrul'a, Fars eyaleti ile İsfahan ve Huzistan'ın yarısını ise Selçuk Şah'a verdi. Kendisi de Sultanül Azam yani Büyük Sultan ünvanını alarak bir federe devlet kurdu. Bu birlik bir süre böyle devam etti. Fakat Halife Müsterşit ile işbirliği yapan Mahmut amcasına isyan hazırlıklarına başladı. Bunu haber alan Sencer Mahmut'un üzerine yürüdü. 26 Mayıs 1132'de yapılan Dineber Savaşı da Sencer'in galibiyetiyle sonuçlandı. Sencer yanında getirdiği diğer yeğeni yani Mahmud'un küçük kardeş Tuğrul'u Irak Selçukluları tahtına çıkardı ve ona kimi tembihlerde bulunarak geri döndü. Daha sonra Karahanların isyanını bastıran Sencer 1136'da Gazneliler ve 1141'de Harezm ayaklanmasını bastırdı. Aynı yıl gayrimüslim Karahitayların Karahanlıları hücumunu engellemek isterken Semerkant yakınlarındaki Katavan sahrasında Karahitaylara yenilmesi uzun süren saltanatının dönüm noktası oldu ve onu son derece telaşa düşürdü. Ardından Behli kaybetti. Sencer'in bu yenilgisi gerek Müslüman gerekse Hristiyan dünyasında büyük yankılar yaptı. Yenilgiyi fırsat bilen Harzem Şah, Horasan ve Sencer'in başkenti Merve'yi istila ederek hazineleri alıp götürdü. Bunun üzerine 
Sencer'in Harezm'e sefer yapacağını öğrenen atsız, ona karşı meydan savaşı vermeyi göze alamadı. Sencer'e bağlılığını tekrar arz edince bağışlanarak hazineleri geri verdi. Ama bu uzlaşma hiçbir şeyi çözmedi ve Sencer atsızı ikna etmek üzere ünlü şair Edip Sabir'i elçi olarak gönderdi. Atsız düzenlediği bir suikasta Edip Sabir'i öldürtünce Sencer üçüncü kez Harezm'e sefer yapmaya mecbur kalıp başkent kapılarına dayanınca atsız af dilemek üzere elçi gönderdi. Sultan Sencer onu yine bağışladı. Bu sırada Sencer'in komutanlarından Kumaç, bağımsızlık ilan eden Gur Sultan Alaaddin Hüseyin Cihansuz'a yenilmişti. Sultan Sencer Gurlulara karşı sefer hazırlıkları yaparken Gurlular da Gaznelilerle savaşa tutuştu. Sonuçta Gazneliler kesin yenilgiye uğradı ve Behram Şah Hindistan'a kaçtı. Gaznelilerin başkenti Gur hükümdarı Alaaddin Hüseyin Cihansuz tarafından yerle bir edildiği sırada Sultan Sencer de Gurlular üzerine bir sefer başlattı. Haziran 1152'de yapılan savaşta Gurlular yenildi ve hükümdarları tutsak edildi. Gur yönetimi yeniden Alaaddin Cihansuz'a verildi. Sencer, Katavan sahrasındaki yenilgiden sonra ilk kez büyük bir zafer kazanmış ve itibarını yeniden yükseltmişti. Fakat bu kez Oğuzlarla Selçuklu emirlerinin arasındaki ayrılık büyüdü ve bir kısım emirlerin ısrarı üzerine Sultan Sencer Bel vilayeti içinde savaşa mecbur kaldı. Savaş Selçuklu ordusunun yenilgisiyle sonuçlandı ve Sencer tutsak edildi. Bağlı bulundukları Büyük Selçuklu Devleti'nin sultanını tutsak eden Oğuzlar beklemedikleri bu sonuçtan sonra birdenbire kendilerini devletin başında buldular. Sencer her ne kadar aralarında tutsak olarak bulunuyor olsa da kendilerinden başka birine sultan yapmayarak tutsak hükümdarı tahta tutup ona saygı göstermeleri Oğuzların Büyük Selçuklu Devleti'ni devam ettirmek istediklerini gösteriyordu. Fakat Büyük Sultan Oğuzların elinde tutsak bir hükümdar olmaktansa tahtı terk etmeyi tercih etti ve Merv tekkesine kapandı. Tutsaklığının devam ettiği 3 yıl boyunca çok sıkıntı çekti. Komutanlarından Kumac'ın torunu Müeyyet Ayaba tarafından 1156'da kurtarıldı. Özgürlüğüne kavuşmasından 1 yıl sonra 29 Nisan 1157'de 91 yaşında iken öldü ve Merv'de kendi yaptırdığı türbede toprağa verildi. Onun ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti tarih sahnesinden çekilmiş oldu. Sultan Sencer 40 yıl süren saltanatı boyunca doğu ve batı olmak üzere iki yönlü bir siyaset izlemişti. Onun döneminde ülke halkı refah içindeydi. Mevcut düzeni bozmak için ortaya çıkan batınilik ve İsmaillik hareketi devlet tarafından alınan tüm önlemlere karşın cahiller arasında yayılmayı sürdürmüş. Kaleden kaleye sıçrayarak bir taraftan Suriye'ye, diğer yandan devletin bel kemiği olan Horasan'a doğru yayılmıştı. Her tarafta bir yıldırma hareketi almış başını gidiyordu. Sultan Sencer, saltanat mücadeleleri, iç karışıklıklar ve doğudan gelen saldırılar nedeniyle onlarla yeteri kadar ilgilenemedi. Babası Melikşah döneminde de bulunmuş olan o devrin en büyük alemi İmamı Gazali ile Sencer'in ilişkileri ünlüdür. Ahmet Namınki cami ile de ilişkileri olan Sencer, bilginleri ve şairleri sarayından eksik etmezdi. Bunun sonucu olarak uzun süren saltanatı döneminde sultanın iltifatını gören pek çok bilgin, sanatçı ve tabip yetişmiştir. Sultan Sencer onların yanında bulunmaktan hoşlanır, öğütlerini can kulağı ile dinler, hata yaptığında kendisini uyarmalarını rica ederdi. Kim tarafından olursa olsun, kendisine yapılan şikayetleri sabırla dinler, sonunda adaleti sağlardı. Sencer, daha babası Melik Şah'ın sağlığında onun kadar büyük bir hükümdar sayılmıştı. Ölümünden sonra da kaynaklarda yine Melik Şah ile birlikte örnek hükümdar olarak gösterilmiştir. Hadis ilminde yetkinlik kazanması nedeniyle hadis alimleri arasında sayılmıştır. Farsça şiirler yazdığı da bilinmektedir. Daha hayattayken merde yaptırdığı türbesi Büyük bir sanat eseri olup devrinin uygarlık düzeyi hakkında fikir vermektedir. Bu türbe 1221 yılında Cengiz Han'ın emrindeki Moğollar tarafından Mervin yağma edilmesi ve neredeyse halkının tamamının öldürülmesi sırasında 
Moğollar tarafından yıkılmıştır. Sultan Sencer'in türbesi Sovyetlerin dağılmasından sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ziyaretinde bakımsız ve dökük durumda olması nedeniyle Türkiye tarafından restore edildi. 20. yüzyılda Türkmenistan Sovyetler Birliği'ne bağlı iken türbe birkaç defa restore edilmiştir. Fakat bu restorasyonlarda hatalar yapıldığı iddia edilmiştir. Bu türbe son olarak UNESCO idaresi altında ve UNESCO fonları ile restore edilmiştir. Sencer bazı kaynaklarda Sultan Melik Şah ile birlikte örnek hükümdar olarak gösterilmiştir. Diyarbakır halkının ona bir mektup yazarak kendilerini Bizans tehdidinden kurtarmasını istemeleri üzerine Bizans İmparatoru II. Loannes Komnenos'a gönderdiği tehditkar mektup sultanın şöhretine ve saygınlığına işaret eder. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Sizlerin de tarihe ilginiz varsa videomu beğenip yorumlar kısmında bilgilerinizi paylaşın. Dilerseniz kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.